。人设不讨喜的青樱是如何拒绝皇后画的饼，并成功捡漏走向高位的？说起职场 PUA 这一套，皇后可是高手中的高手。你且看她当初是怎么忽悠的瓜六，就能看得出来。这个世界有两种人，一种是先甜后苦。二是先苦后甜，如今就看你选哪一种了。好家伙，这熟悉的毒鸡汤配方，像不像你领导画饼时常常挂在嘴边的？年轻人，别老盯着那点工资，要先吃苦，先历练，然后才会有回报的那一套说辞。瓜六呢，本来也没什么脑子，皇后画的大饼，他吃的格外香甜。臣妾选择先苦后甜，从此就成了皇后的员工，为老板鞍前马后，绝无怨言。那么，同样的套路，当皇后用在青樱身上时，咋就不管用了呢？我们一块儿来看看当时都发生了什么。原来是后宫。巨婴三阿哥该选福晋了。在皇后心目中，三阿哥可是未来的皇位继承人，他的福晋自然也就是未来的皇后了。皇后之位一定要是乌拉那拉氏的。秉持着这条原则，皇后特地煞费苦心地找来了她的外甥女乌拉那拉青樱，参加几天后的赏花宴，再趁机把青樱指给三阿哥做嫡福晋。不得不说，皇后的算盘打得很好。这样一来，一旦三阿哥当了皇帝，他既保证了皇后之位，还在乌拉那拉氏的人手里又能顺理成章地升任圣母皇太后，执掌后宫大权，一箭双雕。但是这事儿最后没成，问题就出在这俩人根本不来电。你似乎不怎么喜欢小孩子吧？小孩子总是顽皮不懂事，我们做大人的。无需和他们计较。首先是三阿哥这边，别看三阿哥年纪到了，但性格依旧很孩子气，考虑问题很不周全，甚至可以说他完全没明白皇后的良苦用心，没 get 到这场婚事就是一场政治联姻，跟个人喜好没关系。所以这场相亲宴，三阿哥全程冷脸，人家女孩都亲手端着香香梅子自报家门的向他示好了，三阿哥还是给拒绝了。我不喜欢交金的女人，也不喜欢做作的女人。那青樱这边呢？多谢公主夸奖。没错，青樱在这场相亲宴上的表现其实也有问题。想当初，皇后在乌拉那拉氏家族里挑人，肯定不能是随便挑的。之所以选中青樱，很有可能是因为青樱是整个家族中身份较尊贵的嫡女之一，且相貌各方面都比较突出。这样的青樱，身上必定有世家贵女的傲气。她不喜欢龙月碰她的衣服，便敢当着甄嬛、静妃两位贵妃的面甩开龙月的手，直截了当的表示。臣女这身衣服是为了觐见阿哥特意所致，都让别人碰坏了，可怎么好？看到这儿，你只能说青樱性格不是很好，外加情商有点低。但她犯什么大错了吗？没有啊，明知三阿哥喜欢的款是温柔沉静，比方说英贵人那样的。王后一开始其实就不该挑青樱这样有性格有脾气的类型，所以面对三阿哥的不喜，青樱内心也有抱怨。双方属于是男方对女方没兴趣，女方对男方有怨言。不想热脸贴人家冷屁股，相亲相到这份儿上，按理来说，王后就应该及时止损，另找合适的人介绍给三阿哥，不行。然而，皇后可不会那么轻易的就放弃她的小算盘。青樱即将要离宫的时候，皇后还派了简秋出马，对着青樱就是一通画大饼的操作。哥哥虽然一时不能成为福晋，可是娘娘的画在理儿啊，不如先不顾及名分，就以侍妾的身份在三阿哥身边伺候。倒是也可以身为福晋啊！不知道宝子们注意没有，简秋的这句话换算成现代某些老板的话术，差不多就是年轻人啊，眼光要放得长远一些。刚入职嘛，职位低一点，工资低一点，工作累一点都正常。况且这些都是暂时的，你可以先当个临时工，把经验积累起来。等未来某天时机一到，我就给你升职加薪，给你各种体面。天哪，这么明显的 PUA， 皇后的算盘珠子都快蹦到我脑门上了。但是青樱可不是瓜六，没那么容易。你上当，立马以自我利益为中心，向皇后展开了一场反职场 PUA 保卫战。姑母当年再不济，也是个侧福晋，如今我倒只能当个没名没分的侍妾了。姑母当真是心疼我。青樱的意思很明显，宜修当年再怎么委屈自己，好歹是个正式员工，侧福晋的身份是可以上皇家御碟的。现在倒好，让我给你儿子当临时工，父母不觉得很过分吗？确实，皇后这个领导，如果想让青樱从底层做起，高低也该给点实际的好处，先给个格格身份，或者侧福晋也行。从世界爬上福晋之位，相差太远，难度太大。青樱觉得太没有保障，宝子们也注意了。虽然在剧中，青樱的做法太过公
功利，但面对领导的画饼，我们还是应该和精英一样，保持清醒的判断。这个节骨眼上，千秋还不死心，继续画饼。格格不要看一时的长短。忍辱负重吧，还是那套委屈一时，日后风光的说辞。青英压根儿不吃这套，三言两语就把自己目前的尴尬处境都反驳给了简秋。忍辱？难道我受的屈辱还不够大吗？三阿哥看不上我，连皇上都答应不选福晋了，我现在成了满皇宫的笑柄了，那我算什么？还不够廉耻的贴上去。没错，对于青英来说，三阿哥不喜欢他，他大可以另寻良人。这家公司不好，他大不了另寻他处，干嘛要自降身份去讨好一个嫌弃自己的人，让满皇宫的人看笑话？所以他果断拒绝简秋不吃皇后话的大饼，另奔前程。请姑姑转告。多谢姑母厚爱，然后当场甩脸子走人。此处不留爷，自有留爷处。得知青英是这个态度，皇后是怎么说的？年轻啊，沉不住气。侍妾又如何？福晋又如何？等到三阿哥继承了皇位，本宫就是皇太后。要皇帝立谁做皇后，谁就是皇后。话里话外的意思都是在说青英不识抬举，侍妾怎么了？让你当三阿哥的侍妾是抬举你，别人想当这个侍妾，本宫还不乐意呢。紧接着他又说：“那本宫就抬举他一回，让他知道做某些阿哥的侧福晋，倒不如做三阿哥的侍妾。”很显然，在皇后目前的认知里，她笃定三阿哥一定会是下一任皇帝。所以在皇后眼里，除了三阿哥是有发展前景的大公司，其他阿哥都是没有前途的小公司。尤其是四阿哥，四阿哥生母低贱，又被四大爷冷落在圆明园十几年。皇后相信四阿哥根本没份儿继承皇位，所以皇后有心给青英一个教训，故意把青英指婚给四阿哥，想让青英悔不当初。结果万万没想到，拒绝了皇后的画笔。青英反而意外捡漏，成了未来的贤妃，甚至在不久之后，她还会成为扎龙的继后。这一切的一切，当真是造化弄人呐、啊！《甄嬛传》中，甄嬛为什么提议大封六宫？又为什么进言要以端妃为尊？这期咱们就来唠唠大封六宫那些事儿。第一点，甄嬛向皇上提议大封六宫的前提是安小鸟怀孕，皇上一高兴给安小鸟生了官儿，安小鸟这官儿一生，皇后高兴了，甄嬛却发愁了。万一安陵容要生下个皇子，那皇后手中就有两个皇子。无论哪一个被立为太子，那咱们以后的处境。可见甄嬛对安小鸟怀孕这回事儿十分在意。如今安小鸟才怀孕，皇上就给她封了妃。万一之后安小鸟真生了皇子，皇上再给安小鸟升官，那局势就不好把控了。于是甄嬛决定先发制人，提出大封六宫。由于清宫位分分为皇后一位、皇贵妃一位、贵妃两位、妃子四位、嫔妃六位。这些职位的个数是固定的，所以甄嬛向皇上提议大封六宫中，端妃为皇贵妃，敬妃为贵妃。加上甄嬛原本就位于贵妃行列，不管是端妃还是敬妃，他们的段位都很高。除了嗝屁，基本上是不会被罢职或降职的。因此，安小鸟最多还是待在妃位。就算安小鸟生了皇子，也没机会升官了。更何况，清宫里皇后尚在，一般来说，皇贵妃是不会轻易封的。所以，甄嬛向皇上提议要以端妃为尊，也算是对皇后一定程度的打击。第二点。不管是论资历还是论家世，端妃都在甄嬛之上。毕竟端妃是从王府就开始伺候皇上的，更何况当年皇上借端妃之手害了华妃，导致端妃被华妃灌了一碗红花，再无身孕。这是皇上心中最愧对端妃的。因此，当甄嬛向皇上提议以端妃为尊时，皇上也是认可的。端妃进宫最久，皇贵妃这个位子本也当得，只是真心里。总是更属依于你。虽然皇上嘴上说着他艺术甄嬛，但外界的压力有多大，皇上不是不知道。
。表面上，这天下都是他的，万民都是他的。但前朝与后宫盘根错节，当初皇上迎甄嬛回宫，已经受到非议了。如今他再封甄嬛为皇贵妃的话，那么前朝可就不仅有意义这么简单了。而封端妃为皇贵妃，正好能堵住前朝的嘴。第三点，论人情，端妃曾多次帮助甄嬛。常言道：“投我以木桃，报之以琼瑶。”先前不管是甄嬛遇到木薯粉事件，还是苏培盛与崔景熙的对食事件，端妃都出手推了一把甄嬛。所以在大封六宫时，虽然名义上说是后宫工资普调，但甄嬛作为这次升官涨工资的发起人，她有一定的话语权，向皇上推荐优秀员工。因此，甄嬛为了回端妃一个大礼，便将她的名片推给了皇上。加上甄嬛对端妃的身体情况一清二楚，即使皇上封端妃为皇贵妃，也丝毫不影响甄嬛协理六宫之权。既打压了皇后，又送端妃一个大大的人情，何乐而不为呢？第四点，甄嬛深知皇上多疑。先前华妃何等风光，不还是被皇上试探？如今皇上只是把皇贵妃的福祉换成了皇贵妃的位置。前来试探甄嬛，甄嬛怎么可能意识不到呢？因此，甄嬛用官方话语回了皇上一句：“臣妾有皇上的宠爱，便是最大的恩典，别无所求。”屁嘞，谁稀罕你的爱？不想升官，只不过是为了保命罢了。想当初，甄嬛从甘露寺回宫时，瞧着自己的永寿宫被置办得无比奢华。皇上曾说，皇后特意添了许多东西。你以为这是皇后的好意吗？也不听听别人是怎么形容永寿宫的。奢华的寝宫足以给甄嬛定个奸妃的罪名。这个罪名不仅让前朝大臣议论纷纷，还让太后心中不满，导致怀着孕的甄嬛得跪着跟太后说话。仅仅一个寝宫的布置，都让甄嬛遭了罪。如今甄嬛再坐上皇贵妃这个位置的话，往大了说，后期主小而母壮，甄嬛得嗝屁。因此，皇贵妃这个位置，甄嬛绝对不能坐。一旦坐了，皇上必定起疑心。第五点，甄嬛回宫，立着一心为人的人设，从一开始有自己小脾气的倔驴，变成了一只乖顺的小绵羊，完全按照皇上心中的模样去活的甄嬛。在这一场大风六宫的戏码中，她不但要膈应安小鸟，打压皇后，她还要在皇上留下一个好印象的同时，进一步提升自己战队的战斗力。奉天承运。皇帝诏曰：晋端妃为皇贵妃，晋妃为晋贵妃，与西贵妃同理六宫室。安嫔为黎妃，新贵人为新嫔，宁贵人为宁嫔，应常在为贵人。钦此。瞧瞧，这封的除了怀孕没法到场的安小鸟，其他的可全都是甄嬛战队的。什么叫格局？这就是格局。进了皇后的打胎小分队，只能打不能生。而一旦加入甄嬛战队，甄嬛不仅包分配对象，还能替队员谋福利，时不时发个孩子，又或者集体生个官儿啥的。这样的阵营不赢，啥样的能赢啊？在《甄嬛传》中曾出现过很多香料，不管是鹅梨帐中香，还是凝露香，或者是天宫巧，都一度成为了后宫女人争宠的必杀技。然而，在一众香料中，最让人后怕的还是欢宜香。欢宜香作为后宫香料中的老大姐。在《甄嬛传》中，不管是嚣张跋扈的华妃，还是蜀传度日的静嫔以及丽嫔，都曾饱受此香的熏陶洗礼，导致不孕，以至于前期端庄大方的皇后在宫中不敢用香。表面看似皇后忌惮这些香料，转用果香，实际上真是如此吗？答案显然不是这么简单。这期咱们就来看看皇后为什么不用香料。在剧中曾有四次特意提起皇后从来不用香料。至于为什么不用香料，在不同的情况下，皇后给出的说法也是各不相同。每一次的解释都带着独有的隐晦意思在里面。第一次提起皇后不用香料是在甄嬛初次侍寝后，按照宫中的规矩，甄嬛来到皇后宫中请安。皇后作为后宫主位。秉着主母的风范提点甄嬛，这时的甄嬛还不知道皇后的手段，也就随意唠着嗑。这一来二去，甄嬛就夸皇后宫中的果香味儿很清新。咱们听这时候皇后给出的解释是这样：本宫不喜焚香，又觉得脂粉香气太俗，因此每日叫人放了实心瓜果在殿中，倒是不俗。表面上皇后是嫌弃脂粉香气太俗。
，实际上却是因为这时的皇后和甄嬛并不相熟，所以说话自然也就是点到即止。正所谓交浅不言深。第二次提到皇后不用香料，是在一个雷雨夜。当晚，皇上正躺在华妃的寝宫，突然外边下雨打雷。皇上想到甄嬛害怕打雷，就冒雨跑去了碎玉轩。此时的皇后边礼佛边听惠春说华妃妖宠的八卦。八卦听完后，皇后突然意识到自己寝宫的味道不对。惠春就解释说，看见皇后在礼佛，所以就点了檀香。皇后一听，不仅让惠春把檀香拿走。反而还说了这么一段话：这再名贵的香料，总是以人工做成的，难免沾了污浊气息。哪及花香果香自然呢？拿出去吧。说到底，在剧中，皇后的心腹只有简秋一个人。所以惠春再尽心尽力，也算不上皇后的心腹。因此，在这里，皇后也没必要和惠春推心置腹，只是用一些冠冕堂皇的话打发了惠春。第三次提到皇后不用香料，是安陵容投靠皇后时，为了表明心意，安陵容特意给皇后绣了一个香囊，并且这个香囊上还绣了皇后最喜欢的花样。虽说皇后看到香囊很高兴，也很赏识安陵容。但皇后最终还是说自己平日不用香料而拒绝了。同时，皇后还给出了这样的解释：“本宫不是不喜欢香料，只是嘱咐你，有些香料用的不当，只会伤身。你懂得用香料，就应该知道其中的厉害。”简简单单的几句话，看似是在夸安陵容会调香，实际上却是在暗示安陵容可以利用香料去害人。于是心思细腻的安陵容听懂了皇后的话中话，紧接着就用香料调教松子，导致富察贵人小产。然后安陵容又用香料研制舒痕胶，间接害了甄嬛。第四次提起皇后不用香料，是甄嬛和皇后唠嗑时，甄嬛再次问起皇后为什么不爱用香料。皇后这次的回答却说：“哪儿有女人不爱香的？只是皇上崇尚节俭，而华妃用的欢宜香又贵重，所以只好自己不用香料，以此来节省一些银子。”很明显，皇后这么说不仅是在甄嬛面前彰显风范，更重要的还是在给华妃拉仇恨。为什么这么说呢？往深了推，咱们可以看出两点：一是皇后做出表率，用果香来代替名贵的香料，为后宫节省银子的同时，还落得个贤惠的好。名声对比之下，华妃所用的欢宜香十分贵重。一个妃子用如此贵重的香料，而皇后却如此节俭，那么不管是前朝大臣还是后宫妃子，都会觉得华妃恃宠而骄，嚣张跋扈。同时，也侧面衬托出皇后温顺大度，品德高尚。二是因为华妃所用的欢宜香极为名贵，即使再好的香料，也比不上华妃的欢宜香。如果皇后再用香料，反而会因此失了皇后的身。对于比不过其他妃子的东西，依照皇后自卑的心理，都不会直接掠其锋芒，而是表现出一副不跟你一般见识的样子来。在剧中，咱们可以知道皇后是懂药理的，并且皇后还知道宫里的女人都爱香，所以香可以作为她最有力的杀人软刀子。也就导致，当皇后知道安陵容是制香高手后，就好像是自己得了一本靠谱的堕胎秘籍。然而，也正是因为安陵容懂香，所以皇后会给新晋的齐贵人的麝香珠，不会给安陵容，因为皇后心知安陵容闻得出来。由此可知，皇后是放大版的安陵容。正是因为皇后知道香可以用来害别人，那么别人自然也可以利用香料来害自己。把权势地位看得很重的皇后，又怎么会给别人用她自己的办法来害自己呢？当然，这只是其一，其二是因为皇后用香害人太多。如果平时她在寝宫里也用香，那么很有可能她会把气味搞混，从而出了岔子。就拿最简单的富察贵人小产事件来说，用香料来驯服松子这件事是皇后派安陵容去做的。试想一下，如果皇后的寝宫也在用香，而这个香又被有心人掉了包，或者皇后弄混了，可想而知，松子在没扑向富察贵人之。前。前或许就出事了，也正是因为皇后不想因为香料出任何问题，所以她在自己的寝宫中从来不用香料。在后期的剧情中，咱们可以看到皇后狠毒，常以香害人。
，同时也因为皇后本身的性格敏感多疑，害怕自己也被香料所害，因此皇后不仅仅是不用香料，简直是排斥香料。可见皇后的心思不是一般的谨慎。